سلام اوس هم د یوولس بجو خبرونه استرالیا په افغانستان کې تلپالې سولې ته د رسیدو لپاره اوربند مهم وباله او تر ملاتړی وکړ د دغې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او لویدیځې آسیا د برخې لوی مشر تېره ورځ د افغان حکومت له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې همدا راز د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو له قربانیو ستاینه وکړه او ډاډ ورکړ چې هېواد به یې په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه په پوځي برخه کې له افغانستان سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي حمدالله محب هم په بېلابېلو برخو کې د استرالیا له همکارۍ مننه وکړه او زیاته کړه چې په امنیتي سکتور کې اصلاحات د دې لامل شوي چې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله په بې مخینې ډول راټیټه شي افغان حکومت یو ځل بیا د افغانستان د الوتنو پر وړاندې د پاکستان د هوایي حریم د تړل پاتې کېدو له امله خپله اندېښنه په ډاګه کړه د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال تېره ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې له دې سربېره د دواړو هېوادونو د اړیکو پر خوالي او د ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزو پر حلېدو هم ټینګار وکړ د پاکستان سفیر هم ژمنه کړې چې هېواد به یې د افغانستان او هند د الوتنو پر مخ د خپل هوایي حریم د خلاصولو په اړه ډېر ژر پرېکړه وکړي د ویل ده چې شپږ شپېته ورځې مخکې د اسلام آباد او نوې ډهلي ترمنځ تر پوځي شخړې وروسته پاکستان د افغانستان هند ترمنځ خپل هوایي حریم وتاړه او اوس افغانستان د ایران له لارې هند ته الوتنې کوي د افغان حکومت ملي امنیت سلاکار او د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر را روان سفر ته هیله مندي وښوده حمدالله محب او زاهد نصر الله پاکستان ته د ولسمشر غني سفر چې د پاکستان د لومړي وزیر په بلنه ترسره کېږي په بېلابېلو برخو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د همکاریو د نوې پاڼې پرانیستو لپاره ښه فرصت یاد کړ په دې کتنه کې چې تېره ورځ ترسره شوې دواړو لورو د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړې توګه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په سیمه ییزو همکاریو خبرې کړې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې په څلور جیري به ځمکه کې کرل شوي کوکنار واړول شول د هرات د امنیه قماندانۍ په وینا دغه لړۍ همدا راز روانه ده د دغه ولایت پولیس خبرداری ورکړی چې د کوکنارو کروندګر به هم عدلی او قضایي بنسټونو ته ورو پېژندل شي په بلخ کې د ابو علی سینا بلخي روغتون د نسایي ولادي څانګه چې د روان کال په لومړۍ ورځې ولسمشر غني لوري پرانستل شوی و کارکوونکو یې له نږدې دوه میاشتو وروسته تېره ورځ په یادې ودانۍ کې خپل کار پیل کړ دا روغتون چې درې سوه شپېته بسترونه لري د پنځلس میلیونه یورو په لګښت چې د آلمان له لوري ورکړل شوي جوړ شوی دی له دې سره سم د بلخ د عامې روغتیا مخکینی مسئولین له عامې روغتیا وزارت او د دغه ولایت له سیمه ییزو مسئولینو غواړي چې د بلخ د عامې روغتیا د ریاست په اړه راولاړه شوې ستونزه حل کړي او د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې چاودنې له امله د دریو پولیسو په ګډون پنځه تنه وژل شوي او سلیس نور ټپیان دي د سیمه ییزو پولیسو په وینا دغه پېښه نن سهار د یو زیارت مخې ته د پولیسو یو موټر ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده حزب الاحرار ډلې د دغې پېښې مسؤلیت پر غاړه اخیستې دي دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.